Relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo eram comuns na antiguidade. Os escritos de Platão, juntamente com o documento jurídico do político ateniense de Marcos e a arte explícita de muitas peças de cerâmica, oferecem um vislumbre do amor antigo e do sexo, principalmente a partir de uma perspectiva masculina. Na Bíblia contém duas passagens estendidas retratando o amor entre parceiros do mesmo sexo, entre duas mulheres, Naomi Ruth e dois homens, Jonathan e Davi. Em vista da crença de séculos de que a homossexualidade é condenada pela Bíblia, pode-se esperar ver na Bíblia extensas e claras afirmações de que a homossexualidade é errada, porém nenhuma a condena de forma clara e sem ambiguidade. Pecados incluindo adultério, roubo e mentira omitem qualquer menção à homossexualidade e estes sim são condenados. Pois então, por que ainda os cristãos usam passagens da Bíblia para justificar a exclusão e a violência contra gays e lésbicas? A resposta é simples. A maioria dos cristãos acreditam em interpretações bíblicas antiquadas, erradas e homofóbicas. A liderança da igreja se recusa a ensinar o que sabe. A violência e o ódio perpetuados contra gays e lésbicas em nossa cultura é silêncio, coassinado pela igreja. A liderança da igreja sabe que ensinar a verdade sobre a homossexualidade e a Bíblia será controverso, difícil e, em primeiro lugar, custoso. O medo da controvérsia, da perda de dinheiro, da crítica da direita radical mantém a verdade trancada. A Bíblia permanece relativamente silenciosa entre os homossexuais porque, como todos os outros, eles são abrangidos pelo dito moral geral de Amar teu próximo como a si mesmo.